al cartoccio, fritte, stufate, abbinate alle cozze, ai funghi oppure al più classico del cioccolato. La patata è davvero la regina della cucina e questa mattina l'Istituto Alberghiero della città di Pagani ha voluto dedicare un'intera giornata proprio alla patata nelle sue diverse eh, varietà. È la conclusione di un lungo percorso che ha portato gli studenti a conoscere l'intera filiera produttiva della patata della quale hanno anche studiato la storia, forse non tutti sanno che la patata è un prodotto tutto sommato recente è stato scoperto dagli europei dopo che Cristoforo Colombo nel 1492 è stato per la prima volta negli Stati Uniti. Noi abbiamo iniziato eh, già da molto questo percorso sul, sulla dieta mediterranea e sulla valorizzazione dei prodotti tipici dell'agronocerino e questo progetto si, ne, si nesta proprio in questo percorso. Gli allievi hanno partecipato sia a livello, partendo dalla teoria quindi dall'approfondimento della patata, dalle origini e dai vari tipi di, di patata che esistono in, in natura, per poi arrivare con la collaborazione sotto la guida dei propri insegnanti, ognuno per il proprio settore, all'elaborazione dei piatti particolari e piatti tipici proprio che riguardano la patata proprio come ingrediente eh, primario. Una pietanza che ricorda vagamente la Puglia, le patate e le cozze. Sì, di fatti si, si sta preparando questo piatto che sarebbe un, un primo piatto abbinando patate e, e pesce. Come si fa? Spieghiamolo in maniera semplice ai nostri telespettatori. C'è il collega adesso um, Enrichiello che illustra la, la ricetta. Allora il procedimento è molto semplice, facciamo un fondo di aglio e olio, um, facciamo rosolare l'aglio Dopodiché mettiamo le patate, ehm, le lasciamo stufare, non, non c'è bisogno di un taglio regolare in quanto poi dopo dovranno essere eh, passate al passaverdure, dopodiché al, um, al, allo chinois. In effetti dovremo ottenere, ottenere una crema di patate. Poi a parte abbiamo prelavorato le cozze, le abbiamo lavate, le abbiamo sgusciate al naturale e abbiamo, le, le stiamo conservando con la loro acqua di cottura eh, logicamente filtrata, delle impurità. Quando la, um, la crema di patate se, um, è pronta, uh, a parte faremo un altro piccolo fondo con un, un filo leggero di olio, uh, soffriggeremo un po' le cozze, aggiungeremo la crema di patate e um, se dovesse risultare troppo densa aggiungeremo l'acqua delle cozze filtrate in modo che il, il sapore delle cozze uh, armonizzerà tutta la, la crema di patate. Uh, si serve normalmente con dei crostoni di pane, uh, magari tostati a parte, e uh, um, con un leggero filo di olio di oliva e un poco di prezzemolo tritato. A piacere si può mettere anche qualche tocchettino di pomodoro molto fresco a crudo per um, dare un po' di vivacità nel, nel colore. La patata davvero è una pietanza che si può cucinare in mille modi, è la regina della cucina. La regina della cucina, di fatti qua questi giovanotti stanno preparando delle zeppole, le, le famose crap con, con le patate. Quindi sarà un impasto di patate, farina, un po' di uova e dello zucchero, un po' di, di profumo di vaniglia e poi il tutto si lascia lievitare, logicamente con l'ivido si lascia lievitare e poi fritte automaticamente e inzuccherate.